ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മനോഹരമാകുന്നതും ആകർഷണീയമാകുന്നതും അവൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ അവനിലെ അവനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് അവനോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നതൊക്കെ അവൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാകുമ്പോഴാണ് ആളുകളോട് ഏറ്റവും മാന്യമായി പെരുമാറാനും ഒരാളെയും വെറുപ്പിക്കാതിരിക്കണമെന്നൊക്കെ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വ്യത്യസ്തമായ ഹദീസുകളിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം മഹാമഹതയായ ഉമ്മു സലമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ നാണ ആഹറത്തിൽ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹുവത്ത ആല ഇവിടത്തെ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരായി നൽകുന്നത് നാട്ടിലുള്ള ധുനിയാവിലുള്ള അതേ ഭർത്താക്കന്മാരെയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അവർക്ക് ഭർത്താവായി ലഭിക്കുന്നത് ധുനിയാവിലെ ഭർത്താക്കന്മാരെയാണ് മഹദിയായ ഉമ്മുസലമി വെറുതെ അള്ളാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായാൽ അഥവാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭർത്താവ് മരിക്കുകയും അടുത്ത കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു ഭർത്താവുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവും തൊലാക്ക് ചെല്ലി മൂന്നാമതൊരു ഭർത്താവുണ്ടായി ഈ ഒരു രീതിയിൽ മൂന്നോ നാലോ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഏത് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെയായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സാധിക്കുക എന്ന് മഹദയായ ഉമ്മു സലമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മു സലമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് അബൂ സലം റലി അള്ളാഹു അൻഹ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ വേദനയോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് അള്ളാഹു ഒരു പ്രയാസം തന്നാൽ അള്ളാഹു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നാൽ അള്ളാഹു ഒരു വിഷമം തന്നാൽ ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ഒരു ദിക്കർ മഹദിയായ ഉമ്മു സലിം ഹബീബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിക്കറാണ് ഈ ഒരു ദിക്കർ പ്രയാസ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചത് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടും നമ്മൾക്കുണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മക്കൾ മരിച്ചു പോയി ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ തകർന്നുപോയി നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇച്ചം ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും ഏത് പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് വന്ന ഈ ഒരു മുസീബത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വന്ന ഈ ഒരു വിപത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ക്ഷമിച്ചത് കാരണം ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു പകരം നീ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായാലും ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അതിന് പകരമായി അള്ളാഹു ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് മഹദിയായ നിരന്തരമായി ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അതിനിടയിൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നബിയെ എനിക്ക് എൻ്റെ അബൂ സലമയെക്കാളും നല്ലൊരു ഭർത്താവ് കിട്ടുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ അബൂ സലമ എത്ര നല്ല ഭർത്താവായിരുന്നു എത്ര മാന്യനായ ഭർത്താവായിരുന്നു ഈ അബൂ സലമയെക്കാളും നല്ലൊരു ഭർത്താവ് എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ ഞാനത് ചെല്ലുകയാണ് താമസിയാതെ ആ മഹദിയായ ഉമ്മു സലമ ബീബി റലി അള്ളാഹു അനഹയെ അബൂ സലമയെ കാണുന്നില്ല ലോകത്തെ ലോകത്തെ മനുഷ്യന്മാരിൽ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അബൂ സലമയെക്കാളും നല്ലൊരു പകരം അള്ളാഹു ഉമ്മു സലമ ബീബി റലി അള്ളാഹു അനഹയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാധ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ ഹബീബിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായാൽ 
നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മഹതിയായ ഉമ്മു സലം ഹബീബ് റതി അള്ളാഹുഹയോട് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഭർത്താക്കന്മാരെ രണ്ടു പേരാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെയും പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു അണി അണിയായി നിരയായി നിർത്തും എന്നിട്ട് പെണ്ണിനോട് പറയും നിന്നോട് ഏറ്റവും മാന്യമായി പെരുമാറിയ ആൾ ഇതിൽ ആരാൺ നിന്നോട് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറിയ ആൾ ഇതിൽ ആരാൺ നിന്നോട് നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് സന്തോഷം കൈമാറിയ ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവാരാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അള്ളാഹു റബ് സുബാനുഭൂവത്താല ഉമ്മുസലമ ബീഗർ അലി അള്ളാഹുഹയോട് അതേപോലെ ലോകത്തുള്ള ഭാര്യമാരോട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹതിയായ ഉമ്മുസലം റലി അള്ളാഹു അൻഹ പറയാണ് ഈ സൽസ്വഭാവം ദുനിയാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതകളും സൽസ്വഭാവം കൊണ്ടുപോയല്ല നബിയെ എന്ന് മഹതിയായ ഉമ്മുസലം ബബി റലി അള്ളാഹു അൻഹ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഉഹ്രവിയായ പാരത്രികമായ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സമ്പാദിക്കണമെന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരു ലോകത്ത് വിജയിക്കണമെന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായി അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ് അള്ളാഹുറബാന നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹദിയായ ഉമ്മുദ്ദർദാഹു അൻഹ പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മുദ്ദർദാഹു അൻഹയുടെ ഭർത്താവ് അബുദ്ദർദാഹു അൻഹു രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി പാമയുസല്ലി രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫജാലയബുഖി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കരയുകയാണ് രാത്രി ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കരയുന്നു പിന്നെയും നിസ്കരിക്കുന്നു പിന്നെയും കരയുന്നു എന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവെ എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് നീ മനോഹരമാക്കിയതുപോലെ എന്റെ സ്വഭാവത്തെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ രാത്രി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി സൗന്ദര്യത്തിനും സമ്പാദ്യത്തിനും സന്താനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സൽസ്വഭാവികളാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടോ ദ്വാ ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ സ്വഭാവക്കാരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ അയൽവാസികളോട് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ അറിയാം ഓരോ ആളുകളുടെ തനി സ്വഭാവം പുറത്തു വരാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ മനോഹരമാക്കി എന്റെ ശരീരങ്ങളിൽ അങ്ങ വൈകല്യങ്ങളില്ല എന്റെ കണ്ണിനോ എന്റെ കാലുകൾക്കോ എന്റെ കൈകൾക്കോ യാതോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷേ അതേപോലെ നീ എന്റെ സ്വഭാവത്തെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ അതേപോലെ എന്നെ നീ സ്വൽസ്വഭാവികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുബഹിനിസ്കാരം വരെ നിരന്തരമായി കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ അബുദ്ധർദ അള്ളാഹു അൻഹ ഇത് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബഹിയുടെ ശേഷം പ്രഭാത ശേഷം മഹതിയായ ഉമ്മുദ്ദർദാഹ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലയോ ഭർത്താവേ രാത്രി മുഴുവനും നിങ്ങൾ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ദ്വാ ചെയ്തത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം രാത്രി തയാമുല്ലയിൽ നിസ്കരിച്ച് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ പറഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അബുദ്ധർദാഹ്യോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നൽ അബുദൽ മുസ്ലിമ ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരൻ അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തെ നന്നാക്കിയാൽ ആ ഒരു സ്വഭാവം കാരണം അവന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് മഹാനായ അവന്റെ സ്വൽ സ്വഭാവം കാരണം അവൻ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്താമെന്ന് അബ്ദുർദാഹു 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മോശമായാൽ പെരുമാറ്റം മോശമായാൽ അവന്റെ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം കാരണം ദുഷിച്ച പെരുമാറ്റം കാരണം അവൻ നാളെ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് എന്ന് മഹാനായ അബു ദർദാഹു തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരാളെയും ചെറി പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരാളെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ മക്കളെ തങ്ങൾ വിളിക്കുമായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ തങ്ങൾ തങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് മക്കൾ അബ്ബാസ് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഓട്ട മത്സരം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് പറയും നിങ്ങളോട് അവർക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വെക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് വര വരച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓട്ട മത്സരം തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയും ായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഓടി വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമായിരുന്നു ആരാണോ ആദ്യം വിജയിക്കുന്നത് ആരാണോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് ആദ്യമായി എത്തുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ മനോഹരമായി ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ജീവിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി ഒരിക്കലൊരു കൂട്ടം ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് ഗ്യാങ് ആയി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി ഒരു മത്സരം നടത്താം ആർച്ചറി അമ്പൈത്ത് മത്സരം നമ്മൾക്ക് നടത്താം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മനോഹരമായി ഇവിടെ അമ്പെയ്ത്ത് മത്സരം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി രണ്ട് ടീമുകളാക്കി രണ്ട് ടീമുകളെ വേറെ വേറെ നിർത്തി എന്നിട്ട് അവരോട് മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരും മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുത്തപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ടീമിന്റെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ ടീമിന് വിഷമമായി അവർ എറിയുന്നില്ല അമ്പയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തോ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്തേ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാത്തത് അപ്പോഴാണ് ആ സ്വഹാബാക്കളുടെ മക്കൾ പറഞ്ഞത് ഹബീബേ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ മത്സരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ മത്സരിക്കുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ചേരിയിലാണ് നിങ്ങൾ മറ്റു ടീമിലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടീം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി മത്സരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ മത്സരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒരു രണ്ടു മണി മുതൽ ഒരു മൂന്നര മണി വരെ പയ്യന്നൂരിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വരികയാണ് കുവച്ചിലുള്ള കുവൈറ്റ് കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്തരം പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഇത്തരം അനുമോദനങ്ങൾ ഒരു മക്കൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് നൽകുന്ന ധൈര്യം ചെറുതല്ല കാരണം ചെറിയ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് വാക്കിനാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ സമ്മാനങ്ങളും റിവാർഡുകളും നമ്മൾ നൽകുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ വലിയ വളർച്ച ലഭിക്കുകയാണ് അതിന് പകരം നമ്മുടെ മോശമായൊരു വാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയോ തെറി പറയുകയോ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രതിഭകൾ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാരായി മാറേണ്ട ആളുകൾ മുളയിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരുത്സാഹം കേട്ട് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് അധ്യാപകരോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും മോശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയരുത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയരുത് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ പറയരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആളുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആളുകളോട് നല്ല വാക്കുകൾ പറയാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അഞ്ചനാ ിനെക്കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അഥവാ ഉഹ്രവിയായ ആരത്രീക ലോകത്തെ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നല്ലതേ അയാൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ വായ തുറന്നാൽ നല്ലതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല വാക്കുകളെ അയാളിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടുള്ളൂ നല്ലത് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ വായ തുറക്കരുതേ
നീ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ മോശപ്പെട്ടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അന്ത്യനാളിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് വിജയിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആളുകളോട് നല്ലത് പറയണം ഒരാളെയും മുരടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയരുത് ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല ഉപ്പമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല അധ്യാപകന്മാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ചങ്ങാതിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല ആ ഒരു വാക്ക് കാരണം അവന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകി ആളുകളെ മനോഹരമായി വളർത്താനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉയർച്ച നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകട്ടെ നാടിനും സമുദായത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും ദീനിനും ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ مهانايا عبد الله بن عمر رضي الله عنه برايانه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا الله عند حبيب جيت برايانا على عيرن الله ഒരാളെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല തന്റെ ഭാര്യയായ ആയിഷാബീവി റതി അള്ളാഹ് വൻഹയോട് ഓട്ടമത്സരം നടത്തിയത് എന്തിനെ ആയിഷാബീവി റതി അള്ളാഹ് വൻഹയ്ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ പോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വസലി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പരസ്പരം വസലി പിടിക്കാനുള്ളതല്ല അവിടെ റൊമാൻസ് വേണം അവിടെ സ്നേഹം വേണം അവിടെ സൗഹൃദം പങ്കിടണം അവിടെ എൻജോയ്മെന്റ് വേണം അതിനിടക്കിടെ ഈ ജീവിതം ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ജീവിതം ജീവിതം മടുക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പല വഴികളും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് രണ്ടുപേരും ഓട്ട മത്സരം നടത്തിയത് അതേപോലെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പാട്ട് പാടാനും അതേപോലെ പാട്ട് പാടി നൃത്തം വെക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ അവ വന്ന് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുഹേ തന്റെ തോളിലേക്ക് ഉയർത്തി തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉയർത്തി എന്നിട്ട് ആ കളി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവാൻ ഹലാലായ എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിതം ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആകെ മസല് പിടിച്ചു നിൽക്കരുത് ആളുകൾക്കിടയിൽ കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും തമാശകൾ പങ്കിടാനും ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ചില ആളുകൾ വലിയ നിക്കറി ചൊല്ലുന്ന ആളുകളാണ് ചില ആളുകൾ വലിയ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വലിയ ഖുർആാനോതുന്ന ആളുകളാണ് അഭാദത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഭാദത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തസ്ബീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യമാരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലേൽക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ാണ് അവരെ മെയിൻ്റെ ചെയ്യൽ അവരോട് സംസാരിക്കൽ അവരോട് മാന്യമായി പെരുമാറലൊക്കെ നമ്മുടെ ബാധ്യതകളാണ് അത് അതില്ലാതെ ഒരാളുടെയും ജീവിതം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാ ചോദിച്ചത് നല്ല നിസ്കാരക്കാരിയാണ് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് തഹജുദുണ്ട് സ്വതക്കയുണ്ട് സക്കാത്തുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് നല്ലൊരു സച്ചരിതയായ പെണ്ണ് പക്ഷേ ആ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയൽവാസികൾക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമല്ല അയൽവാസികൾക്ക് അവളെ കുറിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായമാണ് അയൽവാസികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് അവൾ മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അവൾ നരകത്തിനാണ് തഹജുദിനിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം വളരെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ചെയ്യുന്ന സച്ചരിതയായ പെണ്ണ് പക്ഷേ സ്വഭാവം മോശമായതിന്റെ പേരിൽ അയൽവാസികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താതെ ഒരു വിശകലനം നടത്താതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉടനെ പറഞ്ഞത് സ്വഭാവം മോശമായാൽ ഒരു തഹജ്ജതും അവർക്ക് ഉപകരിക്കുകയില്ല ഒരു സ്വതക്കയും ഉപകരിക്കൂല ഒരു സക്കാത്തും ഉപകരിക്കൂല ഒരു നോമ്പും ഉപകരിക്കൂല സ്വഭാവം നന്നാവാതെ ഒരാളും സ്വർഗത്തിലെത്തൂല എന്നാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി യാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് വലിയ നിസ്കാരക്കാരിയല്ല വലിയ സച്ചരിതയായ പെണ്ണല്ല പക്ഷേ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അയൽവാസികൾക്ക് പരാതിയില്ല നല്ല സ്വഭാവക്കാരിയാണ് സ്വതക്ക ആ പെണ്ണ് കൊടുക്കാറില്ല സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായ ബാധ്യതകൾ
എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ആ പെണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു അയൽവാസിക്ക് പോലും ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാനില്ല ആ പെണ്ണും മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധ മാത്തങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞത് അവൾ സ്വർഗക്കാരിയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് അമല് കുറഞ്ഞാലും വിവാദത്ത് കുറഞ്ഞാലും സ്വഭാവം നന്നായാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴി നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ് മഹാനായ അനസബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നൽ അബദ ലയബ്ലുഗു ബിഹുസ്ന ഖുൽഖിഹി അഅലാ ദർജതിൻ ഫിൽ ജന്ന വരാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കിയാൽ വരാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം മനോഹരമാക്കിയാൽ ആളുകളോടുള്ള പെരുമാറ്റം നന്നാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തമായ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ദർജ അല്ലാഹു നൽകുമെന്ന് മഹാനായ അനസബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് വഹുവ ഖൈറു ആബിദ് അയാൾ വലിയ ആബിദ് അല്ല അയാൾ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനല്ല അയാൾ വലിയ നോമ്പുകാരനല്ല എന്നാലും സ്വഭാവം നന്നാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നതമായ ദർജ നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ വേറെ ഒരാൾ മോശം സ്വഭാവം കൊണ്ട് മോശം സ്വഭാവം കൊണ്ട് അസ്ഫല ദറകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തുമെന്ന് മഹാനായ അനുസബിൻ മോശമായതിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലാണ് അയാള് എന്ന് മഹാനായ അനുസബന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ കാണാം ചില ആളുകളെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവർ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവർ ഇമാമിന്റെ നേരെ പിന്നിൽ നിന്ന് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നവർ സുന്നത്തുകൾ ഒഴിവാക്കാറില്ല തഹജ്ജുദ് ഒഴിവാക്കാറില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവർ ഓതാറുണ്ട് പക്ഷേ അയൽവാസികൾക്ക് അവരെ കുറിച്ച് മോശം അഭിപ്രായമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അയാളെ കുറിച്ച് മതിപ്പില്ല ഒരാളും അയാളുടെ നന്മകൾ എടുത്തു പറയാറില്ല എല്ലാവർക്കും അയാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോശപ്പെട്ട അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം കൃത്യമായി പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവർ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവർ സുന്നത്തുണ്ട് ഖുർആാനുണ്ട് തഹജ്ജുദുണ്ട് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പക്ഷേ അയൽവാസികൾ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാളൊരാളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലേക്ക് എത്തും അയാൾ വലിയ ആബിദാണെങ്കിലും വലിയ സൂഫി വല്യനാണെങ്കിലും ശരി നിസ്കാരവും സുന്നത്തും സ്വതക്കയും തഹജ്ജുദും ഖുർആാനും ഒന്നും നാളെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തൂല ഈ സ്വഭാവം മോശമായാൽ എന്നുള്ളത് ഒരു നന്മയാണ് സ്വഭാവം നന്നാക്കുക എന്നത് ഒരു നന്മയാണ് അയാൾ ഒരുപാട് തെറ്റു ചെയ്ത ആളാണ് എന്നത് ഇവിടെ ബാധിക്കുന്നില്ല സ്വഭാവം നന്നായ ആൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ പേടിക്കാനില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തു നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇയാളുടെ ചിന്മയിൽ വേദനിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇയാളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഇയാളോട് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയല്ല ചില ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരൂല നിസ്കരിക്കാൻ അയാൾ പള്ളിയിൽ വരൂല പക്ഷേ അയാളുടെ സ്വഭാവം നാട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന് ഇല്ല ഇവർ ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് എന്തിന്റെ പേരിൽ സ്വഭാവം നന്നാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ സ്വഭാവം മോശമാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റാണത് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തു എന്ന കാരണത്താൽ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ള ആൾ നാളെ രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് മഹാനായ 
ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് തസ്ബീഹുണ്ട് സ്വലാത്തുണ്ട് തഹജുദുണ്ട് ഖുർആാനുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ സ്വഭാവം മോശമായ ഒരാൾ നാളെ രക്ഷപ്പെടൂല എന്നാണ് യഹേബിന് അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ് നല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴി നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾക്ക് നന്നാക്കാം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാം അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച കാരണത്താൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ നാടുകടത്തുകയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കല്ല മദീനയിലേക്കല്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിഷേനിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് നജാഷി രാജാവാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് നജാഷി രാജാവാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് മഹാനായ അല്പം ചില സ്വഹാബാക്കളും അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ നജാഷി രാജാവ് ഇവർക്ക് അഭയം നൽകി നജാഷി രാജാവ് ഇവർക്ക് അഭയം നൽകി ആ ഒരു അഭയം നൽകിയത് കാരണത്താൽ വളരെ സുഗമമായി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് ധിക്കാരികളായ കിങ്കരന്മാരായ ആളുകൾ നജാഷി രാജാവിനെ സമീപിക്കുന്നത് നജാഷി രാജാവിന് സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് പോയത് അല്ലയോ രാജാവേ ഇവരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇവർ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഇവര് നിങ്ങളുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈസയെ അവർ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇവർ ഇവര് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിലക്കും ഇവർക്ക് അഭയം നൽകരുത് നിങ്ങളുടെ അധികാരം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട് നിങ്ങളുടെ നാട് ഭിന്നിപ്പിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നാട് കടത്തണമെന്ന് നജാഷി രാജാവിനോട് ധിക്കാരികളായ മുഷരിക്കങ്ങളിൽ എത്തിപ്പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നജാഷി രാജാവ് എടുത്തു ചാടുന്ന ആളല്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനനുസരിച്ച് നിയമം എടുക്കുന്ന ആളല്ല കാള പറ്റൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും കയറെടുത്തോടുന്ന ആളല്ല കാള പ്രസവിക്കൂലല്ലോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടമില്ലാതെ കാള പറ്റൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുത്തുന്ന കയറെടുത്തോടുന്ന സ്വഭാവം നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു ചെറുക്കളത്തുൽ അബ്ദുല്ല മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുക്കളം അബ്ദുല്ലയായി ചിത്രീകരിച്ചു എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വാർത്തകൾ എത്തിയത് എന്തിനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആവേശം കാണിക്കുന്നത് അതിലെന്താണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഓരോ ആളുകളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി കൊല്ലുന്നത് അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആയുസ് വരെ അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ അള്ളാഹു ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്തോ ഒരു ആവേശമാണ് പല ആളുകളെ മരിപ്പിക്കാനും കൊല്ലാനും വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും ഇത്തരം ആഭാസങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ന നമ്മുടെ ഓരോ നീക്ക് പോക്കുകളും നാളെ അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു കാരണവശാലും അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഏർപ്പെടരുത് അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടരുത് എന്ന് എത്ര വ്യക്തമായ താക്കീതാണ് ഖുർആാൻ നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകരുത് നിങ്ങൾക്കൊരു വാർത്ത ലഭിച്ചാൽ വിശ്വാസ യോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരാൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വാർത്ത തന്നാൽ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യല്ല എന്ന് ഷെയർ ചെയ്യല്ല എന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിനെയും ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ ഫാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ വിശ്വാസ യോഗ്യനല്ലാത്ത ഒരാൾ ഈ വാട്സപ്പിൽ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നിരന്തരമായി നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചില ഷെയറുകൾ മറ്റു ചില ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
അവർക്ക് വേദനകൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഏത് വാർത്ത വന്നാലും ഉറപ്പിക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ധൃതി കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ധൃതി കാണിക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പറയാനുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാതെ കാണ പറ്റൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും കാരടുത്തോടല്ലേ സമൂഹമേ ഉത്തമമായ സമുദായത്തിന്റെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ഉത്തമമായ സമുദായത്തിന്റെ ഉടമകളായ നമ്മൾ ഇത്തരം ഉത്തിഘട്ട സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാജാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു എടുത്തു ചാടുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ല ായ ധിക്കാരികളായ അഹങ്കാരികളായ ആളുകൾ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ മക്കയിലെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളെ വീണ്ടും നാടുകടത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോ നജാഷി രാജാവ് ജാഫർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരാൾ പറയണം എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് എന്താണ് ഇസ്ലാം നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സ്വഭാവക്കാരാണോ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നൽകാൻ ഒരു നിർവചനം നൽകാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ നജാഷി രാജാവ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ജാഫർദ്ദങ്ങൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് രാജാവേ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഞങ്ങൾ ഇരുണയുഗം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന അജ്ഞതയുടെ യുഗം എന്ന് ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് വിവരമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങള് മരങ്ങളെ കല്ലുകളെ വൃക്ഷങ്ങളെ തീനെ വെള്ളത്തെ സൂര്യനെ എന്നിത്യാദി വസ്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു ചത്തുപോയ ശവങ്ങളെ തിന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങള് ചത്തുപോയത് അശുദ്ധിയാണെന്ന് പോലും വകവെക്കാതെ ചത്തുപോയതിനെ തിന്നുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങള് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഞങ്ങള് കുടുംബ ബന്ധത്തിന് യാതോ ഒരു പ്രസക്തി പോലും നൽകാത്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങള് അയൽവാസികൾ വളരെ മോശമായി പെരുമാറുന്നവരായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇനിയാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം ആരെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുന്നതോ ആരെങ്കിലും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതോ അല്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മഹാനായ പറയാണ് ഞങ്ങളിലേക്കൊരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു അയക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പുരുഷനെ അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി നാരിഫ് അമാനത്തഹു അയാൾ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അയാളൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടി വളർന്ന ആളല്ല പൊട്ടി മുളച്ച ആളല്ല അയാളുടെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അയാൾ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അയാൾ സത്യസന്ധനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അയാളുടെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തറവാട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്കറിയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്കറിയാ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ഉപകാരമോ ഒരു ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാത്ത മരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് ഒരു ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാത്ത കല്ലുകൾ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ കാണുന്ന കല്ലുകള് മുള്ളുകള് മരങ്ങള് വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഇവർക്കൊന്നും ഉപകാരം ചെയ്യാനോ ഉപദ്രവം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വിളി പോലും കേൾക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇവരെ ആരാധിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരും ഞങ്ങളുടെ പ്രപിതാക്കളും ആരാധിച്ചിരുന്ന കല്ലുകളെയും ബിംബങ്ങളെയും വലിച്ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു രാജാവേ ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് നിങ്ങൾ പറയണം കല്ലുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇനി കല്ലുകൾ ആരാധിക്കുന്നില്
ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഈ കല്ലുകളെയും ഈ ബിംബങ്ങളെയും ഈ മരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇതാണോ രാജാവെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റേ നിങ്ങൾ പറയണം ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇതിന്റെ പേരിലാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിച്ചത് നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിതാണോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നുണ പറയരുത് സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഒരാളോടും കളവ് പറയരുത് എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് കളവ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ നമ്മുടെ ഓരോ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി കളവ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഞങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലിമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തല തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ വരെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ വരെ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ വരെ തല പോയാലും നിങ്ങൾ നുണ പറയരുത് തല പോയാലും നിങ്ങൾ കളവ് പറയരുത് കളവ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഞങ്ങൾ പിന്നെ കളവ് നിർത്തി സത്യം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതാണോ രാജാവെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് മുസ്ലിം ആയപ്പോഴാണ് കളവ് പറയുന്നത് നിർത്തി സത്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് രാജാവെ അങ്ങ് പറയണം പിന്നെ മഹാനായ രജാഷി രാജാവിനോട് മഹാനായ ജാഫ്രതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് വഞ്ചന നടത്തരുത് വിശ്വസിച്ച ആളുകളെ വഞ്ചിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആങ്ങൾ വഞ്ചിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഒരു വാക്ക് നൽകിയാൽ ആ വാക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിർത്തി ഞങ്ങളുടെ വാക്കിന് വില വന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാതെ അവരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി ഇതാണോ രാജാവേ മുസ്ലിമായതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റം ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് നിങ്ങൾ പറയണം രാജാവേ വസുലത്തിർ റഹിമി കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കാൻ തുടങ്ങി രാജാവേ ഉപ്പിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നില്ല ഉമ്മമാർക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നില്ല ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്ക് അനുജന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അനുജന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരല്ലാതെ വേറെ ഒരാളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിടക്കിടെ യുദ്ധം ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്കിടക്കിടെ വാള് പിടിക്കണം ഞങ്ങൾക്കിടക്കിടെ പോരാടണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്വന്തം അനുജന്മാരും ോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു യുദ്ധം ഞങ്ങൾ നിർത്തുകയും എന്നിട്ട് വളരെ മാന്യമായി കുടുംബ ബന്ധത്തിന് ഒരുപാട് സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് രാജാവെ പറയണം ഉമ്മമാർക്ക് ഉമ്മമാരുടെ സ്ഥാനം നൽകി ഉപ്പമാർക്ക് ഉപ്പമാരുടെ സ്ഥാനം നൽകി ഉമ്മമാരെ ആദരിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പമാരെ ആദരിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യമാർ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യമാരെ നിന്ദിക്കുന്നവർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യമാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മാന്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി മക്കളോടുള്ള കടമകൾ ഞങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണോ രാജാവെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് നിങ്ങൾ പറയണം ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ത്രീകളോട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറിയിരുന്ന ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ വധിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ ദയയില്ലാതെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഞങ്ങൾ ആ കൊലപാതകം നിർത്തി അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഒരാൾ ജന്മം നൽകിയാൽ എന്നിട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി അവർക്ക് വസ്ത്രം നൽകി അവർക്ക് വെള്ളം നൽകി പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നത് വരെ വളരെ മാന്യമായി വിവേചനമില്ലാതെ അന്തസ്സോടെ വളർത്തി കല്യാണം എഴുച്ചു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുമെന്ന് എന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഞങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങി രാജാവേ ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എന്നിട്ടോ ബഹുസ്നിൽ ജിവാരി അയൽവാസികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അയൽപക്ക
അയൽവാസി പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി അയാൾ ഹിന്ദുവാവട്ടെ ക്രൈസ്തവനാവട്ടെ മുസ്ലിം ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാവട്ടെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അയൽവാസികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹറാമ് കാണല്ലേ ഹറാമ് കേൾക്കല്ലേ ഹറാമായ വ്യഭിചാരങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കള്ള് കുടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കരുത് പലിശ തിന്നരുത് കൊലപാതകം നടത്തരുത് ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഞങ്ങളെ തടയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ഇതാണോ രാജാവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അപ്പോഴാണ് നജാഷി രാജാവിന് മനസ്സിലായത് ഇവർ ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ഇവർ നല്ല മതക്കാരാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയില്ല ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല ഇവരൊരു നാട്ടിൽ വളരേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അധികാര മോഹത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിലുള്ള നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നാടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാനാണോ പറയുന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന കിങ്കരന്മാരെ രജാഷി രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് തുരത്തി ഓടിച്ചത് ചരിത്രമാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളാണോ നമ്മൾ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇവരാണ് ഇതായിരിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവം ഇതായാലേ അയാളെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈർ റലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈർ റലി അള്ളാഹുനുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് നിനക്ക് നിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാണ് വളരെ മന്യമായി പെരുമാറൽ നിന്റെ കടമയാണ് ആളുകളോടൊക്കെ വളരെ സുസ്മേര വതനായി പുഞ്ചിരിയോടെ വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്ന് മഹാനായ അബൂ ഹുറൈർ റലി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ഹുറൈർ റലി അള്ളാഹുന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വൽസ്വഭാവം വേണമെന്ന് എന്താണ് ഈ സ്വൽസ്വഭാവം സ്വൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ സ്വൽസ്വഭാവത്തിന്റെ പര്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് മഹാനായ അബു ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സ്വൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അൻതസിലമൻ കത്താക നിന്നോട് കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് നീ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ് സ്വൽസ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് നിന്നെ ക്ഷണിക്കാത്തവരോട് നീ മാന്യമായി പെരുമാറി നിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം വരുമ്പോ ആദ്യം അവരെ വിളിക്കലാണ് കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാത്ത കുടുംബക്കാര് അവര് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ ആദ്യം അവരുടെ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോകലാണ് കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സ്വൽസ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം വെക്കുന്നവരോട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ബന്ധം വെക്കുക എന്നെ ക്ഷണിച്ചവരോട് തിരിച്ചു ക്ഷണിക്കുക എന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നാൽ തിരിച്ചും കല്യാണത്തിന് പോവുക എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റുകളും സമ്മാനങ്ങളും ബേക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സുകളുമായി വരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് അതേപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വരാത്തവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ പോവുക അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക ഇതല്ല സ്വൽസ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കച്ചവടം എന്നാണ് നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാം ഒരായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ ഒരു മീൻ വാങ്ങാം നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു നിനക്ക് മീൻ തന്നു നീ കൊടുക്കാതെ നിനക്ക് തരൂല ക്യാഷ് കൊടുക്കാതെ മീന് തരൂല ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മീന് തന്നില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് 
എന്നാൽ കുടുംബബന്ധം അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങോട്ട് തന്നവന് തിരിച്ചതേപോലെ കൊടുക്കലല്ല കുടുംബബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വൽ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാത്ത വീടുകൾ ഏതാണ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തേടി പോവണം നിന്നെ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ നിനക്ക് തീരെ പരിഗണന നൽകാത്തവൻ നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ അവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരോട് കുടുംബബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ് നല്ല സ്വൽ സ്വഭാവം എന്ന് മുഹമ്മദ് മാറ്റങ്ങൾ അറഫാ മൈതാനിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം സുഹാബാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു സദസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം ഒരു വാദ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുക നിങ്ങളിൽ കുടുംബബന്ധം നിച്ഛേദിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കുടുംബക്കാരോട് തെറ്റി നിൽക്കുന്നവർ ഒരു കാരണവശാലും ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മാറ്റങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സൊഹാബ് എണീറ്റ് പോവുകയുണ്ടായി വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുടുംബബന്ധം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എണീറ്റ് പോകണമെന്ന് ഒരാൾ എണീറ്റ് പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണം തുടരാൻ ആ പോയ വ്യക്തി തിരിച്ചു വന്നു അയാളെ വിളിച്ചു എവിടേക്കാ പോയത് അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് കുടുംബബന്ധം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കരുത് എന്ന് കുടുംബക്കാരോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചൊടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വർഷങ്ങളായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഒരു അമ്മായി വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഒരു കുടുംബക്കാരൻ ആ കുടുംബക്കാരനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയതാണ് നബിയെ അവരോട് പോയി സലാം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളോട് കുടുംബബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നതാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മാറ്റങ്ങൾ ആ സൊഹാബിയോട് പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സദസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കുടുംബബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായാൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായാൽ ആ സദസ്സിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാക്കമാർ ഇറങ്ങുകയില്ല തെറ്റി നിൽക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാക്കമാർ ഇറങ്ങില്ല തെറ്റി നിൽക്കുന്ന കുടുംബബന്ധത്തോട് ചുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കല്ലാഹുവിന്റെ മാലാക്കമാർ ഇറങ്ങുകയേ ഇല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് അവരുടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അവരുടെ ആരാധന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അവരുടെ ഒരു നന്മയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട മഹാനായ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സദസ്സിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് മഹാനായ അബൂ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹു പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വഹാബ് എണീറ്റ് പോവുകയുണ്ടായി വർഷങ്ങളോളം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ സഹോദരി ചോദിച്ചത് ഇന്നലെ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാൻ തയ്യാറാവാത്ത നീ ഇന്നന്റെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇതുവരെ സംസാരിച്ചില്ല ഇപ്പോഴെന്തേ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് ആ സുഹാബി പറഞ്ഞത് മഹാനായ അബൂ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹുനോ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ചെയ്യുന്ന സദസ്സിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതെന്തേ എന്ന് അബൂ ഹുറൈറയോട് ചോദിക്കണമെന്ന് സഹോദരി പറഞ്ഞു നേരെ അബൂ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അബൂ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തേ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബൂ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ കുടുംബബന്ധം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ കുടുംബബന്ധം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സദസ്സിലെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയേ ഇല്ല പതിനായിരങ്ങൾ നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ നൽകി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൈകളിൽ നിന്ന് ഊരിക്കൊടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പല വാതിന്റെ സദസ്സുകളിലും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കൈച്ചേണ് ഒരു വള ഒരു മോതിരം ഒരു കമ്മല് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സാധ എന്റെ രോഗത്തിന് ശിഫ എന്റെ രോഗത്തിന് ശിഫ ലഭിക്കാൻ എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ എന്റെ മരിച്ചുപോയ പിതാവിന്റെ കബറിടം സ്വർഗീയമാവാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആളുകളും വസൂയത്ത് ച
ആമാലാക്കമാര് ഇറങ്ങൂല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല ആ സദസ്സിന് അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കുകയേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളും സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരോട് ഫോണിലൂടെയോ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിലൂടെയോ വീട്ടിലേക്കോ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് പിണക്കം മാറ്റി എന്നിട്ട് വേണം വാളിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മർത്ഥമായി ദ്വാഇന്റെ ഇജാബത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഐൽമിന്റെ സദസ്സാണ് വാലിന്റെ സദസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ നിരാശരായി പോകാൻ ആരാണ് കാരണക്കാരൻ കുടുംബബന്ധം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാരണവശാലും അത്തരം ആളുകൾ വാലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരരുത് അത്തരം ആളുകൾ ദ്വാഇന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കരുത് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല കേൾക്കണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അല്പം മാറി നിൽക്കാം ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാറി ും ദ്വാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല